یہ سلوات پاور فل نسخہ ہے اور آج آپ کو ایک زحمت بھی دینا چاہ رہا ہوں آج پہلی محرم ہے اسی سلوات کے متعلق ہے دیکھیے یہ سلوات موجزہ کرتی ہے ابھی آپ نے سنا غصے کو ختم کرتی ہے لیکن صرف غصے کو ختم نہیں کرتی بلکہ بڑے بڑے موجزات کرتی ہے امام خمینی کو آپ سب جانتے ہیں ان کی بہو بیمار ہو گئی ہاسپٹل میں لے گئے ڈاکٹروں نے کہا آپریشن ہوگا امام خمینی کا تھوڑا موقع اگر آپ دے سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ہم پھر آتے ہیں آپ کے پاس ڈاکٹروں نے کہا ٹھیک ہے کچھ دنوں کے بعد آ جائیے ان دنوں میں کیا کیا کہا سب تصویر اٹھا سلوات پڑھو اللہ صلی اللہ محمد وال محمد راجل برجم اللہ صلی اللہ محمد وال محمد راجل برجم پھر ڈاکٹر کے ہاں پہ ڈاکٹر نے کہا یہ بیماری ختم ہو گئی بیماری ختم ہو گئی اتنا پاور فل نسخہ ہے سلوات کہ یہودیوں پہ جب ظالموں نے حملہ کیا رسول خدا کے آنے سے قبل جب چاروں طرف سے دشمنوں نے یہودیوں کو گھیر لیا اور دشمن کا لشکر بڑا تھا یہودیوں کا لشکر چھوٹا تھا یہ وہ یہودی جو رسول خدا کے انتظار میں تھے یہ وہ والے یہودی نہیں جو رسول خدا کے آنے کے بعد مخالف بن گئے یہ پہلے زمانے کے یہودی ہے جو رسول کے انتظار میں تھے جب کہ ان کا لشکر چھوٹا تھا پریشان عالم میں تھے اب مرنے والے تھے قتل ہونے والے تھے بہت سامنے تھی تو ان کے علماء نے کہا اگر نجات چاہتے ہو تو سلوات پڑھو سب نے سلوات پڑھی چھوٹا لشکر تھا بڑے لشکر پہ غالب ہو گیا اور وہ بڑا لشکر شکست کھا کے چلا گیا لیکن آج میں آپ کو جو زحمت دینا چاہ رہا ہوں آج پہلی محرم ہے چالیس دن تک اس سلوات کے ساتھ ایک کام کیجیے اور وہ کام کیا ہر روز پانچ سو مرتبہ سلوات پڑھی اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد و عجیل اور کیا کرے امام زمانہ کو ہدیہ کرے اچھا اکثر میں کیونکہ میری اچھا خاصا میرا تجربہ ہو چکا ہے مومن کو میں اچھی طرح سے پہچان چکا ہوں مومن سنتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں عمل نہیں کرتے تو میں مومن سے مجلس میں ہی وعدہ لیتا ہوں اور وعدہ بھی خطرناک قسم کا ایسا وعدہ لیتا ہوں کہ وہ وعدہ توڑ نہ سکے کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ بھائی وعدہ خلافی مومن نہیں کرتا لا دین لمن لا عہد لہو جن بھی نمازیں پڑھ لو اگر تم وعدہ خلاف ہو تو تم بے دین ہو اللہ کی نظر میں تو اب میں وعدہ آپ سے لینے والا ہوں وعدہ دینے سے پہلے سوچ لیں چالیس دن کا وعدہ ہے چالیس دن ہر روز آپ کو پانچ سو سلوات پڑھنی ہے اللہ صلی اللہ محمد محمد عاجل پڑھ جاؤ اور امام زمانہ کو حدیہ دینی ہے دس دن تک تو میں روز پوچھتا بھی رہوں گا چھوڑوں گا بھی نہیں آپ کو ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر دوسرے ایک دوسرے سے پوچھتے رہے اب فائدہ آپ نے سنا پانچ سو سلوات کا یہ ان کو فائدہ ہوا امام خمینی کی بہو کو فائدہ ہوا ایک پرسنل آپ کو فائدہ بتا پھر آپ سے وعدہ نو مہینے پہلے انڈیا کے بیٹ فور میں ہم نے اسی طرح سے لوگوں سے وعدہ لیا میں نے کہا پانچ سو سلوات ڈیلی پڑھو چالیس دن تک امام کو ہدیہ کرو چھ مہینے کے بعد انڈیا کے دوسرے شہر میں میرا بولٹن میں تو وہاں پہ ایک مومن آیا اس نے کہا مولانا میں مجلس میں اتفاقی آ گیا تھا اور آپ نے وعدہ لیا کہ جو چالیس دن تک امام کو ہدیہ کرے گا وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے بس تکلف پر میرے ہاتھ اٹھا لیا اس نے تو الگ جملہ کا اس نے کہا آپ نے زبردستی وعدہ لیا تھا میں نے کہا میں نے کوئی ہاتھ پکڑے چھوڑ دیا لیکن آپ نے مجھے پریشرائز بہت کیا ہے جو ابھی آپ کو کرنے والا ان شاء اللہ کہ آپ پھر ہم نے ہاتھ تو اٹھا لیا اور اس کے بعد کیا ہوا میں سلوات اس لیے پڑھتا تھا کیونکہ میں نے وعدہ دیا تھا کیونکہ وعدہ خرابی نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم مولانا پچھلے دس سالوں سے میری زندگی میں ایسی مشکلات تھی جو بالکل سولو نہیں ہو رہی تھی بعض لوگ کہتے ہیں نا تالا لگ گیا ہماری لائف کو بزنس کر رہے محنت کر رہے لیکن کوئی اس میں کیا کہ مشکل کچھ ہے نہیں ہو رہی تالا لگ گیا ایسا ہو چکا تھا دس سال سے کئی میرے مسائل تھے وہ سوال نہیں ہو رہے تھے کہا یہ میں نے جو سلوات پڑھنا شروع کی تو وہ دس سال والی مشکلات انہی دنوں میں ٹھیک ہو گئے کیونکہ جب آپ سلوات امام کو ہدیہ کر رہے ہیں بھارو سرکار کو ہدیہ کر رہے ہیں تو ہل جزا ان احسان اللہ امام احسان نہیں رکھتے اور دے دیتے ہیں اب اتنے بزار سننے کے بعد جو مومن وعدہ کر رہا ہے کہ آئندہ چالیس دن تک ہر روز پانچ سو سلوات پڑھے گا اور امام زمانہ کو ہدیہ کرے گا وہ ہاتھ اٹھائے دیکھو چکوا کے کتنے مومنین اس کے امام میں انشاءاللہ سلوات پڑھیں گے سامنے والوں نے اٹھایا ہے پیچھے والوں نے نہیں اٹھایا اچھا پچھلی مجلس میں جنہوں نے اٹھایا تھا وہ نہ اٹھائے ان کی ہزار سلواتیں ہو جائیں گی یہ پچھلی مجلس میں وعدہ لیں کتنے ہو گئے تقریباً ستر فیصد مجلس نے ہاتھ اٹھایا ہے وعدہ کیا ہے جس پہ عمل دیجیے اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں فائدہ آپ کا ہوگا بلند ترین سلوات آج جی مشاہ اگر پھر پوچھوں گا میں کہ کل آپ کو پانچ سلوات پڑھی یا نہیں پڑھی تو پھر کل پتا جائے کتنے لوگوں نے وعدہ پورا کیا لیکن ذرا غور دیجئے 
پورا دن یہ انشاءاللہ کل نو بے دن پھر میں جب دوبارہ حاضر ہوگا آپ آنا بھی کھائیں گے آپ چائے بھی پیئیں گے آپ ایک ناشتہ بھی کریں گے تو بے کا بھی کھائیں گے رات کا بھی شاید کھا کے آئیں گے ٹی وی بھی دیکھیں گے ڈرامے بھی دیکھیں گے فلمیں بھی دیکھیں گے جو بھی آپ کرتے ہیں وہ بھی کریں گے بیگم سے گپ شپ بھی کریں گے بچوں سے گپ شپ بھی کریں گے جوب پہ بھی جائیں گے یعنی ان تمام چیزوں کے لیے وقت ہے اور اگر آپ نے پانچ سو سلوات جو آدھے گھنٹے کا کام ہے امام زمانہ کو حج نہیں کی اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک ہزار چار سو چالیس منٹ ہے دن میں اس میں آپ کے پاس بیوی کے لیے وقت ہے بچے کے لیے وقت ہے جاب کے لیے وقت ہے ٹی وی کے لیے وقت ہے اخبار کے لیے وقت ہے کھانے کے لیے وقت ہے مگر امام زمانہ کے لیے وقت نہیں ہے کوئی باہر نہ کرے ٹائم نہیں تھا گھومتے پھرتے ڈرائیو کرتے ہوئے گھر جاتے ہوئے زمینداری پہ جہاں آپ جا رہے ہیں چلتے پھرتے پانچ سو سلوات پڑے اور امام کو ہدیہ ہوئی کہ مولا مجھے معاف کیجیے اگر آج تک میں آپ سے غافل تھا میں مجلس میں آتا تھا لیکن بانی مجلس سے غافل تھا کتنا دکھ ہوگا کہ بانی مجلس وہاں کھڑا ہو اور سب گزر کے چلے جائے بانی مجلس کو سلام تک نہ کرے عادت بنا دیجیے دل میں اندر اندر جب آپ مجلس میں آئے تو کہیں السلام علیکم یا صاحب الزلام بانی مجلس ہے یقیناً مولا آتے ہیں امام کو یاد کیجیے پانچ سو سلوات میں آدھا گھنٹہ ٹائم لگتا ہے روٹین بنا دیجیے عادت بنا دیجیے ایک مومن بکر کا اس نے میں تین سال پہلے جب یہ نسخہ بتایا تھا پچھلے سال اس نے کہا مولا میں دو سال سے میں ہر روز مولا کو سلوات دیتا ہوں کہا اس لیے نہیں کہ مجھے اب بینیفٹ ہو بلکہ اس لیے کہ جب میں مولا کو ہنگا دیتا ہوں مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے میں ناچیز میں چھوٹا انسان اور میں کائنات کے امام کو دھوپا دے رہا ہوں سوچیے جب امام کو آپ ہدیہ دے رہے ایک چھوٹا سا ہدیہ ہے پانچ سو سلوا کسی دے رہے آئے کائنات کے امام کو اللہ کے نمائندے کو ایک فخر ہے یہ فخر ہے جو آپ کو موقع مل رہا ہے لیکن اب آئیے مسائل کی طرح جب سلوات پڑھے گا کوشش کریں ایک خطرہ حاصل کا بھی بہت ہے جو اچھی بات ہے کیوں؟ یہ سلوات فضائل کا جملہ ہے لیکن معجل فرجہم مسائل کا جملہ ہے